அனைவருக்கும் வணக்கம் இது பிகின் ஸ்டடீஸ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற கணக்கு எடுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி எட்டு அல்லது எக்ஸாம்பிள் ஒன்று புள்ளி எட்டு பாடம் மேட்ரிக்ஸ் அண்டு டிடர்மினன்ஸ் அதாவது அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவைகளின் பயன்பாடுகள் வாங்க கணக்குக்கு போகலாம் கணக்கை பாருங்கள் எடுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி எட்டு அதாவது ஏன் ஒரு அணி கொடுத்துருக்காங்க டூ கிராஸ் டூ அதாவது இரண்டு பெருக்கள் இரண்டு அந்த மாதிரி வரிசையுடைய அணியை அதுக்கு வந்து ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ட் த ஹோல் இன்வெஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஏ இன்வெஸ்ட் த ஹோல் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்றத சரி பார்க்கணும் அவ்வளோதான் இதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையானது என்னென்னா ஏ இன்வெஸ் அதுக்குரிய ஃபார்முலா தான் அது நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அதாவது ஏ இன்வெஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை மாலஸ் ஏ இன்ட்டு அஜ்ஜிஏ அவ்வளோதான் இது வெரி வெரி சிம்பிள் இதை எப்படி செய்யலான்றது உங்களுக்கு ஈஸியான மெத்தடெலாம் நான் சொல்லிக் கொடுக்கேன் வாங்க போகலாம் வாங்க கணக்கை பார்ப்போம் இப்போ ஏன்னு ஒரு அணி கொடுத்துட்டாங்க அதை வந்து ரெண்டு ஒம்பது ஒன்று ஏழு இப்படி இருக்குது இதுக்கு வந்து ஏன் ட்ரான்ஸ்போர்ட் த ஹோல் இன்வெஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஏ இன்வெஸ்ட் த ஹோல் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா எல்ஹெச்எஸ் அதாவது இடது பக்கம் ஆறு ஹெச்எஸ் அதாவது வலது பக்கம் அந்த மாதிரி ரெண்டாக எடுத்துக்கிறோம் முதல் இடது பக்கத்தில் வந்து ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ட் த ஹோல் இன்வெஸ்ட் அதை எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ட்னா என்னென்னா இந்த கொடுக்கப்பட்ட அணியை அப்படியே செங்குத்தை மாற்றி எழுதுறோம் அப்போ ரெண்டு ஒம்பதை இங்கிட்டு செங்குத்தை எழுதுறோம் அடுத்து ஒன்று ஏழை இப்படி செங்குத்தை எழுதுகிறோம் இப்போ கிடச்சிருச்சு இதுதான் ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ட் இதை நம்ம பீன் கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஏ டிரான்ஸ்போர்ட்டோட இன்வெஸ்ட் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஏ டிரான்ஸ்போர்ட் இன்வெஸ்ட்க்கு பி இன்வெஸ்ட் நம்ம போட்டுக்கிறோம் இப்போ நம்மளுக்கு பி இன்வெஸ்டோட ஃபார்முலா தெரியணும் அதாவது ஏ இன்வெஸ்ட் ஃபார்முலா எல்லாமே ஒன்று தான் ஒன் பை மாலஸ் பிகின்ட்டு அஜ் பி அவ்வளோதான் சரியா இப்போ இதை வச்சு நம்ம செய்ய போகிறோம் வாங்க செய்யலாம் இப்போ பின்றது என்ன வச்சுருக்கோம் ரெண்டு ஒன்று ஒம்பது ஏழு சரிங்களா இப்போ இதுக்கு மொதல் என்ன பண்ண போகிறோன்னா மாலஸ் பி கண்டுபிடிக்கும் மாலஸ் பி எப்படி கண்டுபோம் குறுக்கு பெருக்கலாம் அப்போ ஈரேலா பதினாலு மைனஸ் ஓர் ஒம்பது ஒம்பது கழிச்ச எத்தனை வருது அஞ்சு இதான் மாலஸ் பி இப்போ இதை ஃபஸ்ட்டு என்ன படம் போகிறோம்னா அஜ்ஜி பி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ அஜ்ஜி பி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது மொத ஒரு அணி போட்டுக்கிறோம் இப்போ ரெண்டை மறைக்கிறோம் ரெண்டை மறைச்சா இப்படி இப்படி மறையுது இப்படி மறையுது ஏழு தான் இருக்குது அப்போ ஏழு அடுத்து ஒன்றை மறைக்கிறோம் எத்தனை ஒம்பது அடுத்து ஒம்பதை மறைக்கிறோம் ஒன்று அடுத்து ஏழை மறைக்கிறோம் ரெண்டு அவ்வளோதான் இதுக்கு அப்படியே ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டு அப்போ குறிய மாத்திரம் அப்போ ப்ளஸ்ஸு மைனஸு மைனஸு ப்ளஸ்ஸு அவ்வளோதான் இதுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் எடுத்தால் என்ன வரும் ஏழு ஓ மைனஸ் ஒம்பது அதை அப்படியே கீழே எழுதிக்கலாமா ஏழு மைனஸ் ஒம்பது அடுத்து மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு அவ்வளோதான் இது என்ன வச்சுருக்கோம் அஜ்ஜி பீனு வச்சுருக்கோம் சரிங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது அஜ்ஜி பீனு வச்சுருக்கோம் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் பி இன்னஸ் உடைய ஃபார்முலா அதாவது ஒன் பை மாலஸ் பி இன்ட்டு அஜ்ஜி பி இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சுன்னா மாலஸ் பியோட மதிப்பு அஞ்சுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ ஒன் பை அஞ்சுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இங்கே அஜ்ஜி பியோட மதிப்பு என்னன்னு தெரியணும் அஜ்ஜி பிக்கு இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஏழு மைனஸ் ஒம்பது மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு ரைட்டா அவ்வளோதான் இதுதான் பி இன்வெஸ் நம்ம பி இன்வெஸ் ஏற்கனவே என்ன வச்சுருக்கோம் ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ட் த ஹோல் இன்வெஸ் இதை இதை தான் அதாவது ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ட் த ஹோல் இன்வெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை அஞ்சு ஏழு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒம்பது ரெண்டு இதை வந்து நம்ம எல்ஹெச்எஸ் அதாவது எல்ஹெச்எஸோட ஆன்சர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஆர்ஹெச்எஸ்க்கு இதே மாடலை செய்கிறோம் அதாவது இப்போ ஆர்ஹெச்எஸ் பார்க்க போகிறோம் ஆர்ஹெச்எஸில் என்னென்னா ஏ இன்வெஸ்ட் த ஹோல் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணோம் பண்ணால் மொதல் ஏ இன்வெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கும் அப்போ ஏ இன்வெஸ்டோட ஃபார்ம்லாம் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஏ இன்வெஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை மாலஸ் ஏ இன்ட்டு அஜ்ஜியே இப்போ நம்மளுக்கு மாலஸ் ஏ தெரியும் மாலஸ் எப்படி கண்டிப்போம் இந்த அருகு ஏ ஏக்கு வந்து குறுக்கு பொருட்கள் அப்போ ஈரேலா பதினாலு மைனஸ் ஓர் ஒம்பது ஒம்பது அப்போ போட்டால் அஞ்சு கிடைக்கும் இது தான் மாலஸ் ஏ இப்போ அஜ்ஜியே தெரியணும் அஜ்ஜியை நான் என்ன பண்ணோன்னா இன்னும் ஒரு பெரிய அணியை முதல் போட்டுக்கோங்க இப்போ ரெண்டை மறைங்க ரெண்டை மறைச்சா என்ன வருது ஏழு கிடைக்குது ஏழு போட்டாச்சு அடுத்து ஒம்பது மறைங்க ஒம்பது மறைச்சா என்ன கிடைக்குது ரெண்டு கிடைக்குது அப்போ ஒம்பது மறைச்சா என்ன கிடைக்குது ஒன்று கிடைக்குது அப்போ ஒன்று போட்டாச்சு அதுக்கடுத்து ஒன்றை மறைக்கிறோம் ஒன்றை மறைச்சா என்ன கிடைக்குது ஒம்பது கிடைக்குது
அதாவது டிரான்ஸ்போர்ட் எப்போயுமே இப்படி படுக்கோசமாக இருக்கிறத செங்குத்தாதனம் அப்போ ஏழு மைனஸ் ஒன்று அதுக்கடுத்து மைனஸ் ஒம்பது ரெண்டு போட்டாச்சு இதுதான் என்னதுனா அஜி ஏ நம்மளுக்கு அஜ்ஜியை இப்போ கண்டுபிடிச்சிடும் அப்போ இதை என்ன பண்ண போனால் ஏ இன்வெஸ்ட் ஃபார்ம்லா அதாவது ஒன் பை மாலஸ் ஏ இன்ட்டு அஜ்ஜி ஏவில் அப்ளை பண்ணியாச்சு இப்போ அப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்போ அப்ளை பண்ணுறது எப்படின்னா ஒன் பை மாலஸ் ஏவோட மதிப்பு அஞ்சு கிடச்சிருக்கு அஜ்ஜி ஏவோட மதிப்பு இந்த இருக்குது அதை போட்டால் ஏழு மைனஸ் ஒம்பது மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு இதான் என்னென்னா ஏ ட்ரா ஏ இன்வெஸ்ட் கிடச்சிருக்கு நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஏ டிரான்ஸ்போர்ட் அப்போ ஏ டிரான்ஸ்போர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்வெஸ்ட் சாரி ஏ இன்வெஸ்ட் த ஹோல் டிரான்ஸ்போர்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஏ இன்வெஸ்ட் ஏற்கனவே என்ன கிடச்சிருக்கு ஒன் பை அஞ்சு ட்ரா ஏழு மைனஸ் ஒம்பது மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு இதுக்கு மட்டும் அப்போ டிரான்ஸ்போர்ட் எடுக்கிறோம் எடுக்கலாமா வாங்க நல்லா அடுத்த பக்கத்துக்கு போகலாம் இப்போ நம்மளுக்கு ஏ இன்வெஸ்ட் த ஹோல் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு ஒன் பை அஞ்சு அந்த அதுக்குரிய இருக்குது டிரான்ஸ்போர்ட் போட்டிருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ணால் அந்த ஒன் பை அஞ்சு அப்படியே வச்சுக்கிறோம் இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு அப்போ ஏழு மைனஸ் ஒம்பது அதாவது இதை செங்குத்து அழுகிறோம் அடுத்து மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு அவ்வளோதான் இதோட மதிப்பு என்னென்னா ஏ இன்வெஸ்ட் த ஹோல் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்போ இதை வந்து என்ன வச்சுக்கலாம்னா இதுதான் ஆர்ஹெச்எஸ்ன்னு நினச்சிக்கோம் ஆர்ஹெச்எஸ் அதாவது வலது இதை வந்து இப்போ ரெண்டுன்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போ நம்மளுக்கு இந்த அறுக்கு ஒன்றாவது கிடச்ச ஆன்சரும் ரெண்டாவது கிடச்ச ஆன்சரும் சமமாக இருக்குது தேட் ஃபோர் எல்ஹெச்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் அதாவது ஒன்று ஈக்குவல் டு ரெண்டு எனவே எனவே ஏ டிரான்ஸ்போர்ட் த ஹோல் இன்வெஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்வெஸ்ட் த ஹோல் டிரான்ஸ்போர்ட் என நிறுவப்பட்டது இந்த கணக்கு கேட்க இந்த கணக்கு அதாவது கண்டிப்பாக கேட்டே ஆகணும் வேறு வழி கிடையாது இந்த பாடனால் இந்த மாதிரி கணக்கு கண்டிப்பாக கேட்டே ஆகணும் மூணு மதிப்பெண்ணாகவோ இல்லை அஞ்சு மதிப்பெண்ணாகவோ கேட்கலாம் அழகாக அனைவரும் எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க செஞ்சு செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்க்குறது இருக்கலே கண்டிப்பானது அதுவும் முக்கியமானது செஞ்சு பார்த்தா எதுவுமே மறக்காது சரியாக செஞ்சு பாருங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் நன்றி